আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে অনেকে পেরেশান হয়ে গেছি অভাবে শুধু গরিবরাই না যারা মধ্যবিত্ত আছে এরাও মানে হঠাৎ করে তো অনেকের আগের থেকে প্রস্তুতি ছিল না যে টাকা পয়সা কিছু রেখে দিবে হঠাৎ করে এই জন্য অনেকেই অভাবের মধ্যে পড়ে গিয়েছে এমনকি মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা কামায় এমন লোকরাও আমার খবর আছে তারাও অনেকে বিপদের মধ্যে পড়ে গিয়েছে আসলে এই পরিস্থিতির মধ্যে এখন কি করা উচিত এই পরিস্থিতির মধ্যে এক নাম্বার হলো আমাদের অনেক ধৈর্য ধারণ করা উচিত হতে পারে এই উসিলায় আল্লাহ পাক আমাদেরকে অনেক বড় উত্তম বদলা দান করবেন আল্লাহ পাক বলছেন ইন্নাল্লাহ মা আসিন ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ পাক রয়েছেন কোরআনের আয়াত তো মিথ্যা না কোরআনের আয়াত তো চিরসত্য এই জন্য এক নাম্বার হলো আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে দুই নাম্বার অনেকে উপার্জনের পন্থা খুঁজতেছেন যে কিভাবে উপার্জন করতে পারি সব কিছু তো বন্ধ অ্যান ত্যান আসলে দেখেন আল্লাহর উপর যে যেমন ধারণা করে আল্লাহ পাক তাকে সেইভাবেই চালায় হাদিসে কুৎসির মধ্যেও আছে এবং কোরআনের মধ্যেও আল্লাহ পাক বলেন অমিয়তা উত্তাল আল্লাহ হিফাউ হাসব যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর যেমন ভরসা করে আল্লাহ পাক তাকে সেই ভরসা অনুযায়ী তার ধারণা অনুযায়ী চালায় একজন যদি ভরসা করে যে আমি গার্মেন্টসের কাজ করা ব্যক্তি আমি টাকা টাকা কামাতে পারবো না তাহলে আল্লাহ পাক তাকে গার্মেন্টসের কাজ করা ব্যক্তিত্ব টাকা দেয়ো না তার রিজিক আগেই বণ্টিত হয়ে গেছে সে আগামীকালকে কয়টা ভাত খাবে কয় টুকরা গোস্ত খাবে শাক দিয়ে ভাত খাবে নাকি অন্য কিছু দিয়ে এই রিজিক আগেই বণ্টিত এখন আপনি কামাইতে পারেন না না পারেন যেমনি হোক আল্লাহ পাক আপনাকে খাওয়াবে এখন এই লকডাউনে যদি কোনো উপার্জনের ব্যবস্থা না থাকে এই জন্য কখনো কেউ মন খারাপ করবেন না আমাদের নবীজির শিখানো তরিকা অনুযায়ী যদি আমরা চলি আশা করা যায় আমাদের অবস্থা ইনশা আল্লাহ সচ্ছল হবে নবীজির হাদিসের শিক্ষা দেওয়া কিছু কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করব এক নাম্বার হলো কিছু একটা এক নাম্বার হলো একটা আমল নবীজি আমাদেরকে বলেছেন সে আমলটা যদি কেউ নিয়মিত করে ওই ঘরে অভাবের মুখ কেউ চোখে দেখবে না অভাব ওই ঘরের মধ্যে আসবে না অভাব ওই ঘরে স্পর্শ করবে না সে জিনিসটা হলো লা হাউলাওয়ালা ঔয়াতা ইল্লা বিল্লাহ এটা যদি কেউ একশতবার পড়ে দৈনিক লা হাউলাওয়ালা ঔয়াতা ইল্লা বিল্লাহ একশতবার দৈনিক কেউ পড়ে ওই ঘর অভাবের মুখ দেখবে না এটা পরীক্ষিত আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন ইনশা আল্লাহ আপনার ঘরে অভাব আসবে না নবীজির হাদিস যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এই কথাটা অসত্য বা হাউলাওয়ালা ঔয়াতা ইল্লা বিল্লাহ এটা একশোবার করে পড়বেন আজকের থেকেই আমল চালু করে দেন পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগে না একশত বারলা হাউলাওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ আমল করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আপনার জন্য যে বন্টিত রিজিক সেটা খুব সহজেই আপনাকে দিয়ে দেবেন এরপর দুই নাম্বার হলো নবীজি বলছেন সুবাহান আল্লাহ হিবাবে হামদিহি কেউ যদি বেশি বেশি পড়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওই ঘরের মধ্যে কখনো অভাব দেন না এক সাহাবি নবীজির কাছে এসে বলছেন ইয়া রসুল্লা ইয়া হাবিব আল্লাহ আমি তো খুব অভাবী আমাদের ঘরে অনেক অভাব নবীজি বলছেন বেশি বেশি পড়বা সুবাহান আল্লাহ হিবাবে হামদিহি ওই ব্যক্তি এই যাওয়ার পরে বাড়িতে যাওয়ার পরে সুবাহান আল্লাহ হিবাবে হামদিহি বেশি বেশি পড়া শুরু করে দিছেন হাঁটতে পরে বসতে পরে ঘুমানোর সময় পরে সব সময় পড়ে পড়তে পড়তে এক বছর পরে ওই ব্যক্তি নবীজির কাছে আসছেন আসসালামু আলাইকে ইয়া রসুল আল্লাহ সালাম দেওয়ার পর নবীজি বল নবীজিকে বলতেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমি সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আপনার কাছে এক বছর আগে আসছিলাম আমার রিজিক নাই আমার ঘরে খানা নাই কাপড় নাই আমি অভাবী আপনি একটা আমল শিখিয়ে দিয়েছিলেন আজকে এক বছর হয়েছে এখন আমি আমার মালের জাকাত দিতে এসেছি সুবাহান আল্লাহ এই জন্য আমরা সুবাহান আল্লাহ হিবাবে হামদিহি এটা দৈনিক বেশি বেশি পড়ব এবং লা হাউলাওয়ালা ঔয়াতা ইল্লা বিল্লাহ এই আমলটা কমপক্ষে একশো বার একশত বার পড়ব সুবাহান আল্লাহ হিবাবে হামদিহি এটা বেশি বেশি করব এবং এগুলা এক একটা যে কোনো একটা করে করলেও হবে সবগুলো একসাথে করলে তো আরও ভালো আলহামদুলিল্লাহ এবং সুরাতুল ওয়াকিয়াহ এটা মাগরিবের পরে আমরা পড়ার চেষ্টা করব তাহলে আল্লাহ রকরবুল্লা আলমিন আমাদের ঘরের থেকে অভাবকে দূর করে দিবেন রিজিকের ব্যবস্থা কোথার থেকে করবেন আল্লাহ পাক এটা ভালো জানেন আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না বেলা হিসাব রিজিক আল্লাহ পাক অঢেল সম্পত্তি আল্লাহ পাক আপনাকে কোন জায়গার থেকে এনে দিবেন কোন জায়গার থেকে রুজির ব্যবস্থা করবেন আপনি নিজেও টের পাবেন না আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে ইমান নিয়ে বাসবার ইমানে পরীক্ষা দেবা দিবার মহামারী থেকে মহামারীর এই গজব গজবের মহামারীর এই মহামারীর এই পরীক্ষা দেওয়ার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুক আমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতি